Karibu zamani kwenye clinic ya afya mapenzi ni Dr. Paul Nelson. Kwa siku ya leo nakuletea mada inayosema unapokuwa una raha kwenye uhusiano. Unapokuwa una raha kwenye uhusiano hiyo ndio mada niliyonayo siku ya leo. Ndugu msikizaji kama umekuwa unafuatilia mada zangu mbalimbali kwa kiasi fulani nimekuwa nimechangia na kugusia eneo hili la kuwa na furaha kwenye mahusiano ya kimapenzi kama mwanadamu ameumbwa ame aishi maisha ya furaha iliyojua amani tele pale mtu anapokuambia na kupenda anakuahidi kuchangia katika mambo mengi mambo mengi ambayo yatachangia katika furaha yako na ahadi hii inaunda matarajio katika moyo wako lakini pale ambapo unajikuta kwenye uhusiano wa kimapenzi na mara nyingi unajikuta unajisikia raha unapokuwa peke yako mpenzi wako hayupo akirudi kuna raha ya kiwango kile kile au una amani ya kiwango kile kile unaongea na mpenzi wako lakini unaona kama vile unaongea na ukuta hakuna ushirikiano katika maongezi hakuna mnogesho katika maongezi uko na mpenzi wako hakuhudumii hakujali katika maeneo mengi inakosesha raha sasa utafiti unaonyesha wazi kabisa kwamba asilimia zaidi ya sabini ya watu ambao kwenye maisha ya kimapenzi wanaishi maisha ya mazoea bora nimeolewa bora nimeoa basi lakini ule uchangamfu wa mwanzoni unakuwa haupo sasa unapojikuta kwenye uhusiano na katika uhusiano huo huna raha ufanyeje ufanyeje kwenye uhusiano lakini huna raha katika uhusiano huo kuna mambo makubwa mawili ambayo yanaweza yakafanyika katika mahusiano ya namna hiyo unapojikuta kwenye uhusiano ambapo huna raha kuna mambo mawili la kwanza ulete mabadiliko la pili au uachane na huyo mtu sasa watu wengi hili la kuachana wanajiona zito sana kuna watoto itakuwaaje watu watasema nini au nitakuwa single nitakuwa nitakuwa sina mpenzi tena kama wale ambao hujaingia ndani ya ndoa hayo ni mambo ambayo yanakuja kwenye akili ya mtu itakuwaaje sasa na lingine ambalo ni mbaya zaidi mara nyingine mtu anaona shida kuanzisha ile mchakato wa kuachana anaamua afanye fujo alete vituko ili aachwe kwa hiyo ataanza uchepukaji anaenda na simu mpaka chooni akiacha akienda kulala simu anaificha au ameweka password ataki mke wake ajue mume wake ajue mambo kama hayo yanaishi kwa huyu mtu hana furaha katika uhusiano aliyomo au wengine tunasikua wanaona kwamba hakuna mpango wa kuachana sishiki simu yako si, na wewe usikia ya kwangu lakini uhusiano huu hauna raha japokuwa hakuna mtu anashika simu ya mwenzie lakini huyu mwenzie hana raha sasa hali kama hiyo haipendezi kabisa na haipasi uwepo. Tafiti zinaonyesha tafiti hii imefanyika mwaka 2018 zinaonyesha kwamba pale ambapo mpenzi mmoja anamuona mwenzie anajitahada katika kuonyesha mapenzi ya kiwango cha juu anashindwa kuanzisha mchakato wa kuachana naye akitarajia mambo yatakuwa mazuri na penda nizungumzie statement statement hiyo imeandikwa kwa Kiingereza ngoja nikusomee alafu nikutupe tafsiri sahihi sasa hivi ili research ya mwaka jana 2018 sasa hivi research show that when people perceive that a partner was highly committed to the relationship they were less likely to initiate a break up because there's a hope that things will improve kwa hiyo bidii yako katika mahusiano ya kimapenzi itasaidia mpenzi wako aone hakuna sababu ya kuvunja uhusiano kwa sababu ana matumaini kwamba mambo yatabadilika ni bidii gani ambayo umeiwekeza kwenye uhusiano huo nimeonyesha shuhuda mbalimbali za watu ambao baada ya kuonyesha bidii katika maeneo fulani fulani na haswa tendo la ndoa mwanaume amebadilika mwanaume ambaye alikuwa anachelewa kurudi nyumbani amewahi mwanaume ambaye alikuwa hajawahi kumpa mke wake password ya ATM card amempa mwanaume ambaye alikuwa hajawahi kumweka mke wake kwenye profile ya WhatsApp amemweka. Sasa ni mabadiliko ambayo katika maeneo eneo hilo moja ambayo ni miliona kubwa. Lakini kubwa mbona napenda kwambia ndugu mtazamaji ni hivi. Lazima utambue kwamba unayo haki ya kufurahia maisha yako ndani ya uhusiano uliomo. Lazima ujione kwamba unayo haki ya kufurahia uhusiano uliomo ndipo hapo utaweza kuanza kufanya bidii ya kuleta mabadiliko. Wanaume na wanawake wanamtazama utafauti juu ya mambo mbalimbali. 
lakini uhusiano ambao una uwezekano wa kuleta furaha kwa pande zote mbili ni ya pale ambapo kila mmoja anajisikia ana uhuru wa kusikilizwa na maoni yake kupewa kipaumbele pale ambapo mpenzi wako anaonyesha anayo haja anaweza kukusikiliza mkaza mkayafanyia kazi mawazo yenu hayo ni mambo ya msingi sana pale ambapo mpenzi wako hataki hata kusikiliza hapo ndio mahali pabaya sana sasa kutokana na hali kama hiyo kwa lazima ufahamu kwamba kama kweli mtu anakupenda lazima akupe uhuru wa kusema kile kichomo ndani ya moyo wako unapochindwa kusema kile ambacho kiko ndani ya moyo wako utakuwa mnafiki na hakuna mapenzi ya kweli katika unafiki sawa so, lazima uweze kusema yale aliyomo moyoni mwako na mpenzi wako aheshimu sasa unapoona kwamba unashindwa kuyasema yale ndani ya moyo wako kwanza unajidanganya wewe mwenyewe na unamdanganya na mpenzi wako vile vile na inakuwa vigumu kuleta mabadiliko chanya mabadiliko ambayo yataleta furaha kwa pande zote mbili sasa pale unapojua unachokihitaji kama ni ingekuepo hivi ingefry angekuwa hivi ingefry angekuwa hivi ingefry kwa lazima ufahamu jinsi gani ya kuwakilisha maneno ya, ya mambo ambayo yamo ndani ya moyo wako badala ya kuyaficha unapoyaficha manake umekubali kuishi kinafiki jambo ambalo halipendezi kabisa sasa kutokana na utofauti uliopo kati ya mwanaume na mwanamke ni muhimu sana kila mmoja aone kwamba ili uhusiano uweze kuwa na furaha lazima kuwe na uiano wa pande zote mbili. Huyu anatoa na huyu anatoa. Huyu anachangia na huyu anachangia. Hayo ni mambo ya msingi. Kila mmoja aonyeshe kwamba ana mchango kwenye uhusiano uliomo. Sasa mwenzio unapoona mwenzio anakutegea lazima uwe na uwezo wa kumwambia bwana hapa naona una nitegea Unapojikuta kwenye uhusiano ambapo una uhuru wa kumwambia mwenzio kama anakutegea tambua uko kwenye uhusiano mbovu aidha tafuta njia mpya za kuleta mabadiliko au vunja uhusiano. Sasa ndio kazi ya channel hii kukusaidia jinsi gani ya kuleta mabadiliko sahihi ili mpenzi wako aione thamani yako kwa upya kama yule mama wa Kibaha ambaye anasema kwamba anaona amekuwa mke mpya ndani ya ndoa maana sifa anazopewa na mapenzi mapya anayoyapata yanamletea furaha ambalo alikuwa ameikosa kwa muda mrefu. Dada mwingine kutokea moshi anasema kwamba mume wangu ameanza kuleta mapenzi ya zamani. Mapenzi ya zamani ameanza kurudi. <laughs> Unaweza kuona jinsi ni kama ni kama ni kama ni kama alikuwa ame mambo alikuwa mabaya lakini aniona mume wake ameanza kuleta mapenzi ya zamani ameanza kurudi. Sasa haya ni mambo ambayo yanawezekana lakini lazima ufahamu uyafanyeje na kama una mwongozo ndio channel hii itakupa mwongozo huo uweze kuona jinsi gani unaweza kubadilisha mahusiano yako yakaweza kuwa matamu zaidi kwa hiyo hali ya kutafuta uiano lazima uweze kuwa na sauti katika uhusiano huo uweze kuwa unaona kwamba unaweza ukasema kitu kikasikilizwa na kifanywa kazi je kuna vipinga vipingamizi gani katika kuleta raha katika mahusiano yako uangalie uhusiano wako vizuri sawa uangalie kona zote kuanzia mmeanza mpaka leo kuanzia mmeanza uhusiano wenu mpaka leo kuna vikwazo gani obstacles anaita wazungu kuna vipingamizi gani ambavyo vinasababisha ukose raha kwenye uhusiano ulio viangalie kwa makini uweze kuvianalyze na uweze kuanza kubangua kimoja baada ya nyingine kama vile watu wanavyovunja nyumba wanabangua jiwe moja mpaka jingine ukuta mpaka ukuta na ni tofauti mpaka tofauti mpaka ukuta unaanguka kwa angalia kuna vipingamizi gani ambavyo vinasababisha wewe ukose raha. Viangalie kwa kina sana mapana yake vile vile. Urefu na mapana yake ili uweze kukiondoa kitu lazima ufahamu ukubwa wake. Uwezi ukabeba kilo 500 kati unajua una uwezo kubeba kilo 500 lazima uvunje vunje hizi kilo 500 ubebe kumi, 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 mpaka 500 ziishe. Kwa hiyo kama 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 obstacles yani vikwazo ni vikubwa sana lazima utafahamu jinsi gani ya kuvunja vunje huyo ukubwa wa vile vikwazo ili mambo yaweze kuwa shwari. Kwa hiyo ustarajie kwamba unaweza kaziondoa kilo 500 hizi kwa mkupuo. Ukitaka mabadiliko ya haraka haraka yatakushinda na itakula kwako. Lazima ufahamu kwamba kuna mchakato ambao unapaswa utumie kumsaidia mumeo, kumsaidia mke wako aone umuhimu wa kufanya mabadiliko ili ujisikie raha kwenye uhusiano uliomo. Otherwise utakuwa ni mtu wa kulalamika siku zote, mtu wa kulani siku zote. Hicho sio kitu kizuri. Utumbo utatoboka kwa uchungu wa ndani ya nafsi yako. Usisubiri mpaka mambo yamekuwa mabaya sana. 
ndio wazo kusema jamani daktari yuko wapi sijui nini baba mdogo jioni saidi a a sasa unapokuwa umekosa raha tu tayari hapo ni ujumbe kwamba ninahitaji mabadiliko eni katika eneo lote lile unapokuta unakosa amani unakosa furaha unakosa amani katika eneo lote lile jitahidi kwamba hili ni eneo ambalo linahitaji mabadiliko na usilale mpaka limefanyiwa mabadiliko sasa wengi wanasubiri mpaka baba amekuwa mabaya sana amezanjia ndoa ndio oh amezanjia ndoa na mtoto njia ndoa sijui mekuaje hii mimba sio yangu sijui nini mtoto afanane na mimi sijui nini hizo kelele zote kwamba mtu amesubiri mpaka hali imekuwa mbaya sana na kujua simko wangu dada mmoja leo hii ndo amechangia kuweza kuleta mada hii. Yule dada ameolewa akiwa na umri wa miaka 17. Dada mzuri kweli. Dada akisukuma kwa leo ana mhaya. Mzuri kweli. Sa mzuri mno. Ameolewa akiwa na miaka 17, ana miaka 26 lakini sasa hivi ana watoto watatu. Unaweza kuona mahitaji mahitaji yote yanapewa. Kila kitu anapewa. Lakini kuna mambo fulani hayako sawa. Mwanaume anarudi saa sita saa saba za usiku. Anaondoka saa mbili saa sita za usiku anarudi. Ana watoto watatu ndani. Unaweza kuona? Naona huyu mama hajui sababu ndio mwanaume wa kwanza anaolekea mdogo. Hajui mambo gani yametokea kwenye ndoa yake mpaka amefikia pale alipo. Ndio amenisikia redioni anakuja kuniona. Ninampa moja, mbili, tatu. Hii mzigo umekuwa ni mkubwa ili kuondoa kuna hatua. Uwezo kaondoa ghafla Mwanaume alikuwa anarudi saa 7 saa 7 saa 7 za usiku aanze kurudi saa moja. Ni msiko mkubwa lazima ufahamu vitu gani ufanye ili aone kwenye akili yake nayo sababu ya kuwa haikurudi nyumbani. Alikuwa hajanipa zawadi miaka mwaka wa pili huu ili aone sababu kwamba nikimpa zawadi wangu, nikimpa mke wangu zawadi, hii ni kwa faida yangu mimi. Epokuwa hela nimetoa mimi. <laughs> kwa hiyo lazima ufahamu ufikie mahali ambapo unamfanya mpenzi wako aone kufanyia mambo yanayokuletea raha wewe ni kwa faida yake yeye yeah, yeah. sasa watu wanakopa hela benki nao anajua anakopa hela inauma kukopa hela lakini anajua nitawekeza hapa nitawekeza hapa nitapata na faida juu yake kwa hiyo lazima ujue kwamba anakopa anajua inauma kukopa ni aibu kukopa hela lakini anakopa akijua kwamba na uwezo wa kuzalisha hela nikipata faida juu yake. Ananikopa hela, anunua gari na daladala, anajua atalisimamia vizuri mpaka nipate rudisha ile hela na faida juu yake. Na watu wamefanikiwa katika hilo. Kwa kuna ugumu katika kuleta mabadiliko ya tukata hela lakini cha msingi uwezo kuwa na ufahamu wa kutosha nifanye nini, nifanyeje? Nifanye nini na nifanyeje ili kumbadilisha mwanzo Kubadilisha mtazamo wake juu ya mimi. Sasa wewe posibili mpaka mama alikuwa mabaya itakula kwako kwa sababu gani mwezi wote atakuwa kama vile unataka kumtawala unataka kumlazimisha atapingana na hiyo hali Ni jambo la msingi sana msikizaji uweze kufahamu kwamba uh, kila siku inaenda kwa Mungu ni siku ambayo upo uwezekano wa kutokea muujiza Sawa <laughs> kila siku inaenda kwa Mungu upo uwezekano wa kutokea muujiza katika uhusiano wako lakini muujiza hauwezi kutokea mpaka pale unajua kwamba upo uwezekano wa kutokea muujiza ndio maana nasema kwamba yote yanawezekana kwa yeye aaminie na kama unaamini kuna hatua za kuchukua kwa sababu imani pasipo matendo imekufa unaamini sawa lakini lazima uchukue hatua kuna gharama sasa kama unaogopa gharama itakula kwako utaendelea kununika utaendelea kununa lakini haitabadilisha moyo wako hauna raha hauna raha na mpenzi wako atendea kuwa baya zaidi. Sasa hebu fikiria mtu ni yule yule ambaye unianza naye uhusiano. Ni yule yule. Vitu gani vimesababisha abadilike? Angalia. Kama wengine walikuwa wabaya akabadilika kama wazuri, hata huyu na wako naye anaweza akabadilika kama mzuri. Sawa? Kama kuna watu walikuwa wabaya sana, walikuwa walevi, walikuwa nini, wakabadilika kama watu wazuri, kama watu wema, inawezekana kabisa. Nilikuwa na nasoma kitu kimoja kimeandikwa na mtu mmoja ambaye ni polisi alikuwa mlevi sana asubuhi yale alikuwa anasoma Sawa so, alikuwa ni mlevi alafu ni polisi Akaanza kutafakari juu ya maisha yake kwa kina mahusiano yake kwa kina akaanza kutafakari ni mzungu sawa so, akaanza kutafakari kwa kina Akajua kwamba kuna sauti ambayo naisikiliza inayo nikatisha tamaa Akatoa mfano Unafahamu wewe ni mnene unataka punguza kilo. Na ni hati nipunguze kula chips, nipunguze kula ice cream, nipunguze kula vitu vikonya sukari. Ni kitu ambacho unafahamu ni kweli, vitasaidia. Lakini ice uh, chips ziko pale, sauti inakwambia kula ni chips mitamu. 
Na kwa sababu hizo kana kujizuia wewe mwenyewe kwa sababu una malengo. <laughs> kwa sababu una malengo. Asema kuna sauti ambayo inakuambia fanya kitu ambacho unajua ni kibaya lakini unaweza kufanya kwa sababu gani? Huja amua kufocus kwenye malengo ya kuleta furaha na mafanikio katika maisha yako. Unapokuwa una malengo unaacha mambo mengine hata kama yana faida kwa sababu kiasi fulani unaacha ili ufuatie yale malengo yako ili uweze kuishi mafraha, maisha ya furaha kwa sababu unaona ni mshindi umeushinda mwili wako umeushinda nafsi yako. Hayo yanawezekana. Kama wengine wameweza na wewe unaweza. Sasa usijikatishe tamaa ukajiona kwamba no haiwezekani mpaka nitumie mganga wa kienyeji uchawi na nini nini. Utaliwa hela zako tu. Kaka mmoja kaja usini kwangu. Uweze <laughs> kuamini mtu ambaye amependa. Sawa, anaenda baka ameenda makabulini anaosho anaogeshwa anaogeshwa makabulini. Ameenda kwa mganga wa kienyeji karibu sita. Amempenda mwanamke. Mwanamke anamzingua. Anasema daktari nimeenda kuogeshwa mimi makabulini usiku wa manane naogeshwa. Sasa <laughs> lakini sasa yote kwa yeye amemshinda ndio anakuja usini kwangu. Nikamba wakati mmoja, mbili, tatu, nne. Nikamwambia kushinda haya rudi. Hajarudi. Kijana mdogo miaka 29. Sasa anaona kwa sababu alikuwa hajui afanye nini. Amefanya yale mambo. Mwanamke amemwambia fanye hivi na fanye hivi akaona uzito lakini akamweleza kwa hili hili tufanye hivi takwa hivi. Mambo yamemnyokea. Sasa ni vipi ni kwamba unapoona huna raha tambua kwamba huo ni wito kuna mambo ambayo hujafanya sawa sawa. Aidha kwa sababu ya uoga au kwa sababu ya aibu au kwa sababu ya ujinga. Fanyia kazi mambo ili uweze kubadilika mwadiko katika mahusiano yako. Msamaji kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza na kuomba ujisajili kuna kibox cha kuna kimeandikwa subscribe kwa maandishi mepe bofu ya pale uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Na Mungu akubariki na kutokea maisha mema. Kitaka kwa ushauri kwa njia ya simu kuna gharama, gharama yake ni shilingi 5. Kama unakuja usini kwa ushauri gharama yake ni shilingi 10. Namba zangu za simu ni hizi zifuatazo: 0754 0393 Tisini na nne. Sifuri saba tano nne. Sifuri tatu. Tisini na tisa. Tisini na nne. hapo chini uweza kuziangalia ili uweze kusaidia kunitafuta na Mungu akubariki.